Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Vamos a hablar de el fenómeno del momento. ¿De qué? De Mañanera 360. Y para charlar de esto y más, nos acompañan sus conductores. Azul Alzaga, ¿cómo estás? No te puedo explicar, Álvaro, cómo me siento honrada de estar aquí sentada contigo platicando de este gran proyecto que compartimos aquí con Jorge. Muchas gracias. Un placer, un honor. Queridísimo Jorge Armando Rocha, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Algo debemos de estar haciendo bien para que alguien, que es la figura, el analista de la televisión, Álvaro Cueva, se haya tomado el interés de hablar con nosotros. Están haciendo muchas cosas bien, pero el público no tiene la obligación de saber de qué estamos hablando. Por eso, no. quiero que abra bien los ojos y goce. Aquí está. ¿Qué te parece la mañanera como fenómeno de comunicación? Desinformalizar, hablarle a la gente, el lenguaje popular que usa a veces. Son unas frases filosas aventó el presidente. ¿eh? En cada conservador hay un potencial represor, imagínense nada más. La política energética de México obliga a Estados Unidos a reaccionar. A esta sección que le hemos puesto la piedra en el frijol. Aquellas cosas que de pronto pues se presentan en la mañanera y no son retomadas nunca por la prensa. Buenos días, ya estamos en Mañanera 360 y el tema de la prensa. ¡Eso es todo! ¿Cómo les explico? <risa> son un éxito tan, tan, pero tan grande que una de las notas más importantes de la fuente de televisión de esta semana es que ya están en repetición en prime time en Canal 14, Azul. Ya estamos en repetición, sí, y no fue una ocurrencia nuestra. La verdad, la verdad es que nos lo pidieron. La gente, ¿eh? ahora sí que a petición del público. ¿Dónde? ¿No? No, y es que es realmente el público es el que manda, pero Jorge Armando, ¿qué es esto? Es un programa que repite lo que ya nos dijeron en la mañanera, es de entretenimiento, ¿de qué se trata? Pues es muchas cosas y creo que todavía lo estamos descubriendo de qué se trata. Eh, sí. Tenemos como fuente de información al presidente y de ahí analizamos, se derivan entrevistas, temas. Eh, estamos analizando también lo que la prensa le responde al día siguiente a López Obrador. Entonces, eh, comparamos, refutamos, argumentamos, nos divertimos. Eh, estas Mucho frases tema. que recuperamos y sin duda también es un ejercicio de acercamiento con la gente, porque tenemos vías de comunicación, el WhatsApp eh, y sondeos. Eh, a ver, sondeos prácticamente en caliente, porque se define el tema y el reportero de la mañana 360, Miguel Arzate, va y en 15 minutos ya nos tiene el pulso de la gente. Ese reportero vale oro, pero ahorita platicamos sí, de él. Sí, vale oro, Azul. Miguel Arzate. ¿Qué días, en qué canal, a qué horas estás en YouTube? ¿Qué onda? De lunes a viernes, cuando termina la conferencia matutina. Es decir, no tenemos horario, porque estamos a expensas de cuándo empieza, cuándo acaba el presidente. Hay veces, como recordarás la semana pasada, que acabó a las 8.45 más o menos, y nosotros ahí microfoneándonos. Ese es un escenario. Otro que llegue a las 10 y media, casi a las 11 de la mañana, y nosotros terminandito, ahí empezamos y duramos una hora. Pero la repetición sí tiene un horario especial, que es a las 7 de la noche, igual todos los días. Canal 14. Canal 14, que... el sistema público de radiodifusión del Estado de México. Qué buen apunte que hace Azul. Álvaro, tú que eres especialista, que has visto televisión de todos los países, ¿conoces algún otro programa que no tenga hora de inicio? Nosotros no sabemos cuándo va a iniciar, a qué hora exactamente. Si va a iniciar 9.05, 9.20, 9.30, 10.15, no sabemos. Es que están haciendo una gran aportación. Yo no sé si estén conscientes de lo que están construyendo, pero esto que ya es sabroso, se va a poner muy, muy bueno en cuestión de semanas. ¿eh? Espérense cuando lleguen las elecciones y todo eso. Sí, se va a poner más sabroso. tienen algo muy grande entre las manos. Pero, Jorge Armando, ¿por qué existe este programa? El presidente se los pidió, lo necesita. Hay una mano siniestra detrás por parte de la Cuarta Transformación. Yo, no, bueno, yo creo que existe eh, por la necesidad de la gente también, en buena medida, de equilibrar las cosas en el espectro mediático, eh, en el cual si uno va revisando las televisoras comerciales, pues son uniformes, los analistas básicamente son los mismos, eh, los temas, en efecto hay mucho golpeteo, mucho interés privado, empresarial, válido, legítimo, eh, pero eh, se trata también de un servicio de la, del Estado mexicano eh, para decir, bueno, esto se menciona en la, la mañanera, ¿tiene sustento o no tiene sustento? Más que una imposición. Yo no 
eh, veo, eh, Azul sabe más de, de la historia, de, de, de qué podría haber detrás, pero pues, jamás vería al presidente diciendo... Eh, aquí hay una línea y tiene que haber una mañanera 360, ¿no? No, para nada. No, de hecho, mira, en primer lugar yo creo que nos tardamos en hacer una cosa como esta. La mañanera es un fenómeno que ocurre, que por cierto no solamente tiene que ver con el presidente, sino con todo lo que uh -huh. ocurre en la mañanera, los actores que están alrededor, que son los que están ahí y los que no están, que después retoman. ¿no? O sea, todo ese debate que se genera. Desde el principio de esta administración, que es una cosa inédita que nunca había sucedido en el país a nivel nacional, ya la, la experiencia la habíamos vivido eh, cuando fue jefe de gobierno sí. Andrés Manuel López Obrador, que hoy es presidente, pero no había habido ningún espacio desde los medios públicos que eh, recuperara de esta manera una cosa que consideramos que es de interés público. Entonces, salió en realidad del de, eh, sistema público. Desde hace un tiempo estuvimos, estábamos comentando, Genaro y yo, que hacía falta una cosa como esta. Y, órale, no, ¿por qué no se va bien? Y ya que estamos en esta cuestión de los medios públicos, quiero, por favor, que vean esto, porque me interesa mucho la opinión de estos grandes comunicadores. Observe. Es una campaña constante en contra. Todos los programas de análisis en la televisión, todos, o casi todos, en contra. Y me da mucho gusto que hasta en el Canal 22, en el 11, todos en contra. Y son canales que pues públicos nadie debe ser censurado nadie libertad absoluta completa Azul, ¿qué está pasando en los medios públicos? ¿Qué está pasando qué? en Canal 22? ¿Pero por qué lo dices? Por... A ver, yo creo que más bien lo que, lo que es importante destacar aquí es el escenario que está planteando el presidente que existe en esta administración, que también es una cosa inédita que estamos viviendo, que es la posibilidad de que exista una baraja amplia en donde... O sea, una baraja amplia en donde uno consideraría que en medios públicos que normalmente se, 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 se plantea que están relacionados con el gobierno, entonces tendrían que inmediatamente introyectar la posición del gobierno y el, y el presidente dice, me da gusto que haya eh, adversarios de nuestro proyecto, porque eso de lo que habla es de que existe una libertad de expresión en nuestro país. Eso es lo que está reflejando eso que está pasando y en donde eh, Jorge Armando y yo comentábamos esta mañana, pues nosotros somos un garbanzo de la libra. Ay. Somos imparciales, Jorge Armando. ¿Qué opinión tienes de lo que acabas de ver? No, pues muy interesante lo que se plantea. A ver, la mañanera es un contrapeso a todo lo tradicional en los medios comerciales y yo creo que la televisión se quedó atrás eh, y por eso los canales de YouTube empezaron a difundirse mm. ampliamente entre la gente que decía, a ver, a ver, a ver, yo ya los de siempre, los comunicadores, eh, no quiero decir nombres, los tradicionales, <risa> esos ya no les creo. Entonces voy directamente a la fuente, que es López Obrador. Y algunos en YouTube tuvieron esa audacia de decir, ah, pues voy a poner lo que dice el presidente y empezaron a generarse personajes en el mundo de YouTube. Y la televisión se quedó anclada con las mismas voces. Eh, a mí me llamó la atención cuando Azul me invita, me manda un tweet, eh, un, un mensaje directo y me dice, oye, ¿no has hecho eh, el mes público? Yo sé que Azul pues, vio lo que yo escribía, básicamente. Entonces empezamos a, ahí a, a, a tener esta afinidad y nos sentamos a diseñar las secciones del programa. Ha habido mucha libertad. Pero para no desviarme de la pregunta en esencia, pues lo que plantea el presidente es hoy en día hay mucho más libertad de apertura que en sexenios anteriores y eh, los enemigos, entre comillas, o los adversarios están en casa. Es tanta la libertad que aquí están. No pasa nada que nos digan, que nos puedan criticar abiertamente. ¿Me les aplauden, por favor? <risa> Vámonos a corte porque regresando, <risa> sí, tenemos que hablar de cosas escabrosas. ¿No me creen? <risa> Quédense con nosotros, debate 22.
estamos hablando de Mañanera 360 en este programa especial de Debate 22. Y a ver, Azul, ¿qué nos querías decir? Nada más con respecto al tema que estábamos, que estábamos comentando hace un rato, que tiene que ver con la libertad de expresión y la amplitud, digamos, de voces, en donde se plantea muchas veces que existen los, los canales o los espacios informativos o de análisis que son adversarios o que están a favor del presidente. Yo creo que esa es una mirada errónea. No es, no es el presidente. O sea, creo que hay un interés genuino por eh, desde lecturas distintas, uh -huh. eso sí, de lecturas distintas de la realidad, de la información, dónde estamos parados, en qué creemos, ahí sí, miradas distintas, pero para, eh, para allegarnos a información y transmitir y traducir una información que consideramos que es tergiversada, es decir, no partimos de la idea de estos mienten, entonces nosotros vamos a mentir de este lado. No, 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 no. O sea, porque cuando uno se, puede, se pone a ver la información con respecto a la realidad, entonces hay cosas que son contrastables. Lo que pasa es que ese contraste con ese contexto no lo tienes en los medios de información tradicionales. Y eso es parte de lo que a nosotros nos parece que es muy importante hacer en este momento de cara a las audiencias. Hay muchos contenidos muy peculiares sobre política en nuestro país. ¿No me creen? Vamos a ver esto. Aquí está. Hermano. ¿Están desarmando todo esto? Ya, ya, ya valió madre, ya. No, pero espérate, hermano. Este es... Este es el símbolo del gobierno. Este es el gobierno. Fue. Pero, pero, o sea, <risa> fue. El presidente se basa fundamentalmente en su discurso que da desde aquí. Así es. Y, y, y este es el centro del poder. La mañanera es López Obrador. Así fue. Sirvió mientras sirvió y ya no sirvió cuando empezó a dejar de servir. Entonces, si ya no hay discurso, si ya no hay narrativa, si ya no hay expectativa ni seriedad, esto empieza a valer madre y lo estamos levantando. Oye, hermano, pues, pues, ¿qué pasó? Ah, ah, ¡Ay, por favor! ¿Qué pasó? Este... Dime, ¿qué pasó, hermano? Que, que ya... Eh, perdón que... Parece no... que estás dando por terminado el sexenio, hermano. Así es. Y, y te, lo, te lo puedo razonar, si me permites, ni siquiera puedo hacerlo en español, ¿verdad? Houston. You know what it fucking means? I know what means. Así es. Jorge Hermano Rocha. <risa> Estimado, bueno, pues eso es lo que no somos. Ahí tenemos a Broso y Loret participando en un nuevo montaje. Y a ver, eh, uno no puede ser ingenuo y estamos en un periodo sí de transformación y de definiciones. Si alguien ha empujado en este país que haya definiciones, es el propio presidente López Obrador. Dice... Eh, hay que recordar la historia y tiene razón, en los tiempos de la revolución estaban ahí periodistas que participaron activamente en los cambios del país, los Flores Magón, por ejemplo. Entonces, si estamos en una 4T, en una cuarta transformación, ¿por qué no tendría que haber comunicadores que abiertamente digan yo apoyo al presidente? En mi caso yo no tengo ni mayor empacho, yo no me compro esa... Eh, camiseta de la falsa neutralidad. Ah, es que yo sí soy no, supuesto, imparcial, no. ¿no? como dicen algunos eh, 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 que a la mera hora pues andan cobrando con los de siempre o simulando. Entonces tienes que tomar eh, una decisión y eso no significa ser cómplice, eso no significa que entonces si el día de mañana hay un escándalo de corrupción no vas a decir nada. No, significa que hay una serie de valores Claro. Que coincides como comunicador y la gente claro. también te está pidiendo constantemente eso, que te definas. La gente, cuando tú ves los chats en tiempo real de programa, por ejemplo, que se difunde en YouTube, la gente diciendo, qué bueno que ustedes no son como Broso, qué bueno que no son como Loret. La gente también está esperando. O sea, es un público la gran pregunta, que está esperando un programa. Así. Azul es, lo que acabamos de ver, ¿es tu competencia? ¿Es la competencia de Mañanera 360? No sé si esa es la competencia. Yo creo que se dirige a distintas audiencias. También creo que hay un hay una tendencia de sectores de la sociedad que tienen un, una idea de cómo son las cosas y tienen afinidades también políticas y en función de esas afinidades también eh, buscan espacios que les confirman lo que ya pensaban. Ahora sí creo que hay un amplio espectro de población cada vez mayor que demanda información verificable, fidedigna y que además también tiene una posición mucha cantidad de esta población. Digo, este presidente llegó con una altísima legitimidad y tiene una nueva forma, otra forma de ver las cosas que está en contra de la no corrupción. No es una respuesta a ellos. 
una cosa es que discutamos con ellos y otra cosa es que nos dirijamos a sus audiencias. Yo creo que son ah. dos cosas distintas. ¿no? Pero sí discutes en función de que si ahí se maneja una información que es tergiversada, equivocada o directamente de mala leche lanzada, pues entonces aquí pues tú tienes los elementos para... Ahora es que enderezar la información. ¿Cómo hacen este programa? Porque al momento tienen que resolver. Si de repente el presidente habla de una cosa, ¿cómo consiguen las imágenes para ilustrar? Y entonces, es una locura, ¿no? Es un gran ejercicio de abstracción. Yo se lo platicaba y lo comentamos en corto, Azul y yo. Yo le decía, bueno, incluso los que de pronto pueden participar, en términos del análisis... Es un gran reto, porque hay que escuchar toda la mañanera, hay que identificar qué es lo relevante, qué es lo nuevo dentro de los temas que ya se han comentado una y otra vez. Eh, el propio López Obrador lo reconoce. Yo soy muy repetitivo. Les hablo de la corrupción uh -huh. y una y otra vez sacan claro, las ya. anécdotas que ya contó y luego le agrega una cosa y luego otra. Y entonces tienes, primero que aprender a analizar, escuchar muy bien, entender al presidente hacia dónde va eh, darle el peso a las cosas y vas llenando los cajones. Por eso tenemos ya una serie de secciones sí. que definimos previamente y ahí ya vas metiendo como, eh, ah, estaba en tal cajón, ¿no? Uh -huh. eh, y en el caso, por ejemplo, del análisis también de primeras planas, ya sabemos que es lo, el segundo lugar que ocupa en nuestro orden, eh, pero sí, eh, hay que, es, es como un ejercicio de costurera, ¿no? Rápido estar ahí. Eh, yo admiro su agilidad mental, ¿eh? Ahora. Si sí, hay que decir, no somos nosotros solos contra el mundo, tenemos un equipo atrás que es un absoluto soporte de lo que hacemos que nos permite justamente tener la imagen, tener el momento, el audio del presidente diciendo esta cosa que nos pareció importante, digamos, todo eso se arma con un equipo. Eh, que también ha venido evolucionando junto uh -huh. con el programa porque ha sido todo un reto armar ese modelo operativo que no se parece a ningún otro programa y, y bueno, sí, a lo, que, lo que a nosotros nos compete es ya con eso, bueno, de qué manera lo presentamos, lo vamos platicando y sí, también ese ha sido otro reto que creo, espero que la audiencia comparta que hemos ido también evolucionando, ¿no? A ver, ¿usted comparte es. esto en casa? ¿Piensa lo mismo que Azul? Vámonos a corte, regresamos con el remate que va a ser alucinante de Ni se acuerda. Estamos en un programa especial de Debate 22 hablando de Mañanera 360. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial con Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha hablando de Mañanera 360. Usted también lo mira, a usted también le encanta. ¿Por qué crees que este programa tiene tanto éxito, Azul? Porque yo creo que la gente está esperando, ¿verdad? La gente también necesita un espejo donde identificarse y hay pocos en los medios eh, de, de un... Ahora sí que esta, esta cosa de la que habla el presidente, la revolución de las conciencias, yo estoy completamente de acuerdo en que es un fenómeno que está ocurriendo, es un proceso que está ocurriendo y la gente está en medio de ese proceso. La gente no quiere que le quiten la esperanza y donde hay temas en donde estamos avanzando, donde está evolucionando el país, en donde se está transformando, la gente quiere hablar de eso y quiere verlo. Entonces, cuando todo el tiempo le están atorando con, no es cierto, eso no está pasando, se va a ir al, ¿no? a la goma el país, no sé qué, pues... Pero es que además el público no es tonto y se siente de verdad, Jorge Armando. ¿Sí? Hay química entre ustedes, pero hay congruencia a la hora de compartir la información. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero todas, todos lo sabemos. Cuando estamos viendo la tele, detectamos que el comunicador está diciendo algo que le ordenan que diga. Aquí se ve muy neto. Así es, tienes razón. En ese sentido somos un contrapeso. Decías, nosotros somos lo contrario a Loret y a Broso. En cierto sentido, sí, porque a nosotros una empresa privada no va a llegar a decirnos, oye, por favor, échanos la mano para tal contrato. Golpea a un gobernador o golpea a un secretario para que nos den tal o cual cosa. Nosotros no nos vamos a prestar a eso y no estamos en función de esas necesidades comerciales. Y en ese sentido, pues no hay una línea editorial, no hay alguien que diga, oye, mi bolsillo pesa más ¿eh? que tus palabras, o sea que te retractas, pide perdón. 
O sea, ni siquiera nos ve el presidente. ¿No te diste cuenta que hoy ni dos meses? No, no hay. No hay Vamos a ver. Más Bien, eh, ustedes hacen algo que yo aprecio mucho, alfabetización mediática. Y por lo mismo, quiero que vean esto y me den su opinión, porque también es la gran nota de esta semana. ¿De qué? <risa> no, pues sí está bueno, ¿eh? Se estrenó la nueva temporada del privilegio de mandar y yo tendría que ser el peor periodista de México si no aprovecho la presencia de estas dos celebridades para que me digan qué piensa. ¿Qué piensas, Azul? Ay, pues yo creo que el sentido del humor es algo que nunca se debe de perder, ¿verdad? ni tampoco la libertad de hacerlo desde los lugares editoriales que uno elija. Eh, yo lo único que planteo o que pondría sobre la mesa es el hecho de que existen pocos ejercicios como ese que estén dirigidos a otro tipo de personajes, ¿no? O sea, a una empresa, a un Claudio X González. Imagínate lo parodiable que sería Claudio X González. Se aventaron un chiste de él acá, ¿eh? En, la, en el capítulo 1. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no, está, está, está muy equilibrado. Pero, está muy equilibrado. Sí. No, pues está fantástico. A mí, me, a mí me parece que es una cosa que nutre. Nutre el debate, nutre el espíritu, el sentido del humor siempre. Y que estamos en esto, Jorge Armando, ¿qué onda con su sentido del humor? Porque de repente, no sé usted en casa, pero yo tengo la impresión de que la gente de la 4T, la gente de izquierda, como que le batalla para hacer reír a los demás. No sé, igual es una percepción mía. ¿Qué, qué opinas? No, bueno, yo creo que eso es algo que sale natural, ¿no? Y de pronto sí nos divertimos mucho. Hay temas en donde lo gozamos y, y, y podemos reír a carcajadas y luego hasta rompemos, digamos, la, la esencia de la formalidad ¿no? sí. de la televisión. Y hay otros temas que son muy delicados y es muy difícil que uno mantenga la sonrisa, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que lo importante es que estamos eh, siendo muy nosotros, eso es absolutamente trascendental, eh, sentirse cómodos. Yo cuando eh, termina la semana, los viernes, digo, Ajá. ya quiero que sea lunes. Así termino el programa diciendo, ya quiero que sea lunes. Me gusta tanto este programa que ya quiero que sea lunes. Y realmente lo digo, lo gozo. Est habiendo estado ya en otras empresas, eh, estamos gozando y creo que se nota cuando estás en un lugar en donde no tienes una línea, comparte los valores y tienes una fuente de información con la cual eh, puedes en ocasiones discutir y disentir, eh, pero en esencia acompañas. ¿no? En Yo quiero que valores. me feliciten a toda la gente que está detrás de ustedes. Primero, a todos los que trabajan la parte editorial, a todos los que resuelven la parte de producción en imágenes. Es una locura la edición, todo esto. A tu reportero maravilloso. Uh -huh. o sea, sí, un aplauso para ellos. Pero además, a los de la cafetera, esta escenografía uh -huh. como de cafetería, me recuerda mucho eh, en Tiende Tras Tienda, pero sí. ahora 2022, muy cálido, muy bonito. Es una gran idea esto de la jonjolía de todos los moles y el platillo principal y todo, las entrevistas. Es un gran programa. De veras los felicito de corazón. Uh -huh. Y yo podría hacer todo la noche aquí con ustedes charlando porque amamos la televisión, amamos esto, pero pues ya saben cómo son los tiempos. Así que comencemos con las conclusiones. ¿Con qué te vas, Jorge Armando Rocha? Pues me voy que, con la idea de que tenemos una eh, enfrente de tiempos de transformación fascinantes, de definición, en donde hay una deuda histórica con la izquierda en lo que hace a los medios de comunicación. Eh, era como el lástima Margarito sí. eh, para un sector de la población que nunca tuvo la identificación con medios, eh, las televisoras muy cerradas, lo que se vivió en el 2006. Hay una deuda y la gente por eso creo que tiene éxito a la mañana de los 60, porque cuando en televisión iban a sacar algo favorable a un presidente de izquierda como es López Obrador o a un eh, político eh, cuando iban a hablar abiertamente ¿no? Eh, si no era en función de los grandes contratos, los grandes intereses. Y creo que pues, hay que seguir remando. Se va a poner esto muy interesante, creo que mucho más interesante de lo que podemos observar en estos momentos por los tiempos electorales. Se nos van a venir encima ¿eh? los conservadores con los amparos de, no, ¿cómo en el Canal 14, Televisión Abierta, están hablando sí, así a de la política? ¿no? El a ver si no, el INE. Tan, que nos van a llamar. A ver, Azula Saga. Nos queda menos de un minuto, sí. cerremos con broche de oro. Venga, acá está tu cámara. Ay, qué responsabilidad me dejas. No, pues nada, invitar a la gente, no solamente a ver Mañanera 360, aprovechar el momento que estamos viviendo de gran apertura de la información, de libertad de expresión, para que, eh, señoras, señores, busquen, busquen diferentes fuentes, se informen en diferentes lugares y desde su punto de vista saquen sus propias conclusiones sobre lo que aquí está pasando. Contrasten, contrasten 
hay mucho hoy para contrastar y ahí, bueno, pues estamos nosotros poniendo nuestros tres centavos que esperamos que les guste. Un placer, un honor. Luche con todas sus fuerzas por ver Mañanera 360, ya sea en Canal 14, ya sea en YouTube y quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Sí.